আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দৈনিক পূর্বকোণের সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন পরিবর্তন কারিগর দেখার জন্য পূর্বকোণ স্টুডিও থেকে এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সাইফুল আলম আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে আমরা এই অনুষ্ঠানটি আজকে প্রায় ছয় মাসের মতো কন্টিনিউ করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি নতুন নতুন যারা সমাজ বিনির্মাণে সমাজের অগ্রগতিতে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সামাজিক রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে যাদের কিছু নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়ে যারা কাজ করেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রাখেন তাদেরকে নিয়ে আমরা এই সাধারণত অনুষ্ঠানটা করে থাকি আমরা আজ যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের স্টুডিওতে অত্যন্ত চমৎকার একটা কাজ শিল্প এবং নান্দনিকতার মিশ্রণে যারা মানুষের মধ্যে একটা মনন সুন্দর একটা মনন সৃষ্টিতে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন শিল্পর তিন অনেক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় যারা চর্চাটা করে যাচ্ছেন সেরকমই দুটো গ্রুপকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজনেই কাজ করেন বনসাই নিয়ে তো বনসাই নিয়ে আমরা আলোচনা আমরা আপনারা অনেকেই বিভিন্ন সময় হয়তো জেনে থাকবেন আমরা একটু বিস্তারিত জানার জন্য আসলে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুটো গ্রুপকে চট্টগ্রামে দুটো গ্রুপ তারা অনলাইন এবং অফলাইন দীর্ঘদিন ধরে তারা কাজ করছে আমরা চেষ্টা করেছি ওনাদের দুইটা কন্ট্রিবি দুজনকে এনে ওনাদের যে কার্যক্রম কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্লাস এই বংশের প্রতি মানুষের আগ্রহ উৎসাহ কেমন আছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্যে আজ আমাদের স্টুডিওতে হাজির হয়েছে বাংলাদেশ বনসাই ক্লাবের আমার সর্বমামে বনসাই ক্লাবের উনি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খান বাবুল আমার বামে পাশে আছেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম জি জাকারিয়া আমার ডানে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম উনি চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটির উপদেষ্টা সর্ব ডানে আছেন নিপুল তাপস বড়ুয়া উনি চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটির সভাপতি আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমি আলোচনাটা শুরু করার জন্য খুব সংক্ষেপে আমি একটু বনসাই সম্পর্কে জাকারি এসবকে একটু বলবো যে বনসাই সম্পর্কে একটু আপনি সংক্ষেপে আমরা আলোচনাটা দীর্ঘায়িত করতে পারবো না যেহেতু খুব অল্প কথায় বনসাইয়ের সম্পর্কে আপনি যদি একটু কিছু বক্তব্য রাখেন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী উপস্থিত বাংলাদেশ বনসাই ক্লাবের আমি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম জি জাকারিয়া সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ খান বাবলু চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটির সম্মানিত উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর শাহ আলম সাহেব উপস্থিত সভাপতি বন্ধুবর নিপুল তাপস বড়ুয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাথে সাথে পূর্বগণকে এবং আজকের যে আয়োজন পরিবর্তনের কারিগর সুন্দর একটি নামকরণ এবং নান্দনিক যে হারিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় সবগুলোকে যে ধরে এনে আমরা বনসাই উপস্থাপন করেছি মূলত বনসাই হচ্ছে আভিজাত নান্দনিক সৌন্দর্যের শৈল্পিক রূপ এই বনসাই নিয়ে যদি বলতে হয় বনসাই হচ্ছে জাপানি শব্দ বন হচ্ছে থালা বা অগভীর পাত্র সাই হচ্ছে বৃক্ষ কেমন বৃক্ষ ছালে বাকলে ফুলে ফলে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ইভেনকে একশো বছরের প্রকৃতির বুকে যে বৃক্ষ আমরা দেখতে পাই তার ক্ষুদ্র সংস্করণ হচ্ছে এ বনসাই এ বনসাইকে আমরা এ বনসাইকে আমরা আমাদের বলেছি এটা একটি জীবন্ত শিল্পকর্ম এটা একটি শিল্প এটা প্রথমে পানসাই নামে পানসিংয়ের রাজত্বকালে চীনে আবিষ্কৃত হয় তার হাত ধরে পরবর্তীতে জাপানে এটা এসে তাব লেখাপত্র নিয়ে চীন থেকে পালিয়ে এসে বনসাইকে জাপানিরা আরও ডেভেলপ করে আধুনিকভাবে এটাকে সমগ্র পৃথিবীতে আপনি যেখানে যাবেন এটা কোনো আভিধানিক অন্যান্য কোনো নাম নেই এই বনসাই নাম এটা অভিহিত তো এই হচ্ছে বনসাই সংজ্ঞা অনেক ধন্যবাদ আমি একটু বনসাই সোসাইটির উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম সাহেবের কাছে একটু জানতে চাই এই বনসাইটা আপনার মানে বাংলাদেশে এই বনসাইটা কীভাবে আসে এবং কখন আপনার জানা মতে কখন থেকে বনসাইয়ের প্রতি মানুষের যে কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশে হয় আমরা ছাত্র জীবনে উনিশশো সত্তরের আগে বইতে পড়েছি বনসাই কিন্তু বনসাই খুব একটা বেশি তখন সমাজ এভাবে প্রচলিত শব্দ ছিল না বইতে ছিল এবং পরবর্তী সময়ে সত্তর পরবর্তী সময়ে ঢাকাতে আমি তখন ঢাকাতে দেখেছি খুব যারা ধনী মানুষ তাদের বাড়ির বারান্দায় অথবা তাদের বাড়ির ভেতরে বনসাই দু একবার দেখেছি আর হোটেলগুলোতে বড় হোটেলগুলোতে তখন দেখা যেত দুই একটা কিন্তু সাধারণভাবে বনসাই খুব একটা পরিচিত ছিল না এবং আমি যখন কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন থেকে বংশের প্রতি আমার আগ্রহ আগ্রহটা এই জন্যই যে গাছকে ছোট করে ঘরে রাখা যায় গাছটি যখন বাইরে থাকে প্রকৃতি গাছকে বিশাল একটি স্থান দিয়েছে 
বিশাল একটি স্থান লাগে তার কিন্তু মানুষের কাছে যখন আসে তখন সে ছোট হয়ে তার ঘরে আসে কিন্তু ছোট হয়ে এলেও তার যে শৈল্পিক দিক নান্দনিক দিক তার যে দৃষ্টির দিক সেই দিকটি কিন্তু কম নয় তো আমরা এইভাবে দেখেছি যে পরবর্তী সময়ে ঢাকা ছেড়ে যখন আমি চট্টগ্রামে আসি চট্টগ্রামে এককভাবে বনসাই করতেন জাকারিয়া সাহেব তিনি এক্সিবিশন করেছেন সালের কথা সেটা দু হাজার একের পর থেকে সম্ভবত আমরা দু হাজার একের পর থেকে সম্ভবত আমি দেখেছি কিন্তু সোসাইটি হিসাবে আমি ওভাবে দেখিনি যে একজন তিনি সেটা বলা যায় যে তার সাথে হয়তো আরেক দু একজন ছিলেন তো তার পরবর্তী সময়ে বনসাই চট্টগ্রাম শহরে বেশ কয়েকজন করেছেন আমি এ ভিতরে নিপুল তাপস বড়ুয়া বাবু নিপুল তাপস বড়ুয়া জানাব আবু সরোয়ার সাহেব এবং তাদের সাথে আমার পরিচয় হয় সম্প্রতি তিন চার বছর আগে আচ্ছা আবু সরোয়ার সাহেবের সাথে পরিচয় হয় যিনি বর্তমানে সেক্রেটারি চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটি তারপর পরিচয় হয় আমাদের নিপুল তাপস বড়ুয়া বাবুর সাথে তিনিও এই সমিতির সভাপতি তো তারা যখন আমাকে বললেন আমি তখন তাদের সাথে সম্পৃক্ত হলাম এবং পরবর্তী সময়ে বনসাই সোসাইটির এক্সিবিশন করেছেন জাকারিয়া সাহেব বিভিন্ন সময়ে গা বৃক্ষ মেলাতে কিন্তু এটা সত্য যে একটি সোসাইটির প্রথম এই বনসাই মেলা করে এই চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটি এবং সেটা হচ্ছে আজ থেকে তিন বছর আগে দু হাজার সনে এবং তার পরবর্তী সময় সতেরোতে আঠারোতা এখন তো চট্টগ্রামে বনসাই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভেতরে একটি বেশ আগ্রহ জেগেছে এবং এই শিল্পের প্রতি মানুষের একটি মমত্ব জেগেছে এবং তাদের এই শিল্পের প্রতি তাদের আদর জেগেছে আচ্ছা আমি আপনার আপনার কাছে আবার আসবো চমৎকার একটা ধারণা পেলাম আমি একটু বাবলুর কাছে আব্দুল্লাহ বাবলুর কাছে একটু জানতে চাই আপনি এই বনসাইয়ের প্রতি আগ্রহটা কীভাবে হলেন আসলে আমাদের বাড়িতে ছোটোখাল থেকে আমার বাপ চাচারা দেখতাম বাগান নিয়ে থাকতো তখন থেকে আমাদের আমার গাছের প্রতি বাগানের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল তো পরবর্তীতে জাকরিয়া ভাই আমাদের সভাপতি সাহেব ওনা উনি এবং আমরা একই গলিতে আমাদের একই জায়গায় বাড়ি ওনাকে দেখে আমার আগ্রহটা বাড়লো বনসাইয়ের প্রতি আমরা বাগান ছিল আমাদের পুরা বাড়ির চারিদিকে তো জাকরিয়া ভাইকে দেখে আমার আগ্রহটা বাড়ছে তো ওনার সাথে আসি এই পর্যন্ত কতদিন পর্যন্ত আমি আমি বনসাই করতেছি প্রায় পনেরো বছর আমার কাছে গাছ আছে বনসাই অলরেডি রেডি বনসাই আছে প্রায় তিনশো মতো এখন আমার কাছে বনসাই আছে প্রায় ছয়শো ছয়শোর মতো কোথায় করেন ধরে না বাইরে অভিনন্দন দেরিতে হলেও জানাচ্ছি বেশ ভালো একটা মানে অর্জন বলতে হবে আমি তাপস বড়ুয়া নিপুল তাপস বড়ুয়া ওনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে আমি একটা বিষয় মানে আমাদের যেটা ধারণা বাইরে থেকে আমার ব্যক্তিগত আমার মনে হয় আমার মতো হয়তো অনেকের থাকবে এই যে গাছকে এক ধরনের শাসন করে ছোট করে রাখা এটাকে কি এটা কি খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় কিনা মানে আমার কাছে এটা নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে কিনা কেউ কেউ কিন্তু এই প্রশ্নটা করেছে নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে পড়ে না পড়ে একটু যদি একটা এটা আলাদা আলাদা দেওয়ার একটা গাছ এটাকে আসলে ছোট করে রাখার তেমন কোনো প্রক্রিয়া নাই এটা আসলে একটা বড় ডালটা কেটে ছোট করে রাখা হচ্ছে এটাই জাস্ট একটা টেকনিক অন্য তেমন কিছু নাই শিকড় টিকর কেটে এটা আমরা হয়তো পট পরিবর্তনের সময় এটা আমরা আবার করে রাখি কিন্তু কোনো একটা জাদুঘুরি মন্ত্র দিয়ে কিংবা কোনো একটা ওষুধ প্রয়োগ করে গাছটাকে ছোট করে রাখা হচ্ছে না এখানে প্রকৃতির মধ্যে অনেক বড় গাছকে আমরা কেটে ফেলি সেখানে কিন্তু কেউ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে আমরা কিন্তু টবের মধ্যে এই গাছটাকে রাখাকে নিষ্ঠুরতা কেন বলা হবে আমাদের যদি একটা আঙ্গুল খেটে যায় তাহলে আর একটু আর একটা আঙ্গুল হয় না কিন্তু একটা গাছের ডাল খেটে ফেললে সেখানে আরও পাঁচটা বজায় সে আরও জোবালো হয় তো সেখানে দুঃখ পাওয়ার তো কিছুই নাই নিষ্ঠুরতারও কিছুই নাই যদি বলা হয় এটাকে তার ভেসি আমরা রাখতেছি এটা শাসন করতেছি তাহলে আমার বলতে হয় সেটা কোনো শাসন নয় এটা আমরা জিমে যাই নিজের শরীরকে কষ্ট দিই নিজেরকে গঠন করার জন্য গাছটাকে ঠিক গঠন করার জন্য ওই তার ভেসি আমরা এটা ট্রেনিংয়ের পর্যায়ে রাখি একটি শব্দ ক্রিয়েশন ক্রিয়েশন আমরা বলে থাকি স্রষ্টা ক্রিয়েশন এখন একটি গাছকে যখন আমি আগে একটা শব্দ লাগাই অর্থ রিক্রিয়েশন নতুন করে সৃষ্টি আর রি 
সাথে মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে যদি ক্রিয়েশন লিখি রি ক্রিয়েশনের পুনরায় তাকে তৈরি করা আর যদি রি এর সাথে ক্রিয়েশন দুটো লাগিয়ে দেই তাহলে শব্দ হচ্ছে রি ক্রিয়েশন রি ক্রিয়েশন হচ্ছে আনন্দ সুতরাং ক্রিয়েশন রি ক্রিয়েশন রি ক্রিয়েশন মানুষ কি চায় আনন্দ আমরা জানি যে এই বনসাইয়ের সিম্বল বা প্রতীক হচ্ছে বইতে লেখা আছে জাপানিরা তারা বলছেন হারমোনি অর্ডার পিস অ্যান্ড ব্যালেন্স এই চারটা শব্দ এসব চারটা শব্দর ভেতর দিয়েই মানুষ তার আনন্দ শান্তি এবং তার যে দৃষ্টির যে তার পিপাসা সেটা তারা নিবারণ করতে পারে ধন্যবাদ বললেন আপনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন ধন্যবাদ আমি দাদা নিপুল তাপস বড়ুয়ার সুরে বলতে চাই এটা মোটেও নিষ্ঠুর শিল্প চর্চা নয় ওনার উনি বলেছেন হাতের আঙ্গুল বা আমাদের কোনো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে এটা আর গজায় না তো আমি একটু শেয়ার করতে চাই ওনার সাথে প্রকৃতির বুকে অনাদরে অবহেলায় যে সমস্ত প্রজাতি আমাদের দেশীয় নালা নর্দমায় একটা বৃক্ষের উপর আরেকটা বৃক্ষ আমরা সাধারণত বুড়ো বুড়িয়ে সেগুলোকে আমরা পরগাসা বা অগাসা বলি আমরা যারা বনসাইয়ের উপরে প্রশিক্ষণ করেছি হারিয়ে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষগুলোকে আমরা সাধারণের মাঝে উপস্থাপন করি শুধুমাত্র প্রকৃতির বুক থেকে সংগ্রহ করে যেগুলো অনাদর অবহেলায় অনায়াসে বেঁচে থাকে একটা সময় আমি ওই দিন আমাদের সিটি কর্পোরেশনের সর্দেয় মেয়র আমাদের একজিবিশনে বলেছি যে আপনার সিটি কর্পোরেশনের লোকজন কেটে ছেটে ফেলে দেয় নালা নর্দমায় অনায়াসে উঠে আমরা অনেকে তেঁতুল খেয়ে তেঁতুল বেশি থ্রো করে দিই অনায়াসে গাছটা উঠে গেল আমরা ওখান থেকে আমরা যারা বনসাই শিল্পী এনে কাজে লাগিয়ে শৈল্পিক রূপ দিয়ে আমরা এটা উপস্থাপন করি তো আমরা হারিয়ে যাবো বিলুপ্ত বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষগুলোকে সাধারণ মানুষে ধরে রাখি নতুন প্রজন্মের জন্য এই প্রজন্ম কেমন গাছে কলা ধরে আগামী বিশ বছর পরে আমার মনে হয় চিনবে না এই নিরিখে আমরা সবাই একই প্ল্যাটফর্মে বংশে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আপনাকে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে নির্ধারিত প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মানে আপনার জানা মতে মানে বাংলাদেশে চর্চা করে এরকম মানে কত প্রজাতির গাছ আছে এই বংশেই আপনারা করতে পারবেন ধন্যবাদ এটা একটা ডিফিকাল্ট বিষয় তারপরেও বলতে পারি আমরা সবাই একমত অবশ্যই হব আমাদের দেশে যে সমস্ত বৃক্ষগুলো আছে যার ছাল বাকল খসখসে পাতা ছোট পাতার এগেনস্টে যে ফলটা হয় সবুজ পাতার ফলটা পাকলে পরে লাল হয় আপনার কাটাকাটি ছাটার ছাঁটি করলে আমার সাথে সবাই একমত হবেন রস বা কস বের হয় সাদা এইসব প্রজাতির গাছগুলো আমাদের বনসাইয়ের জন্য ভালো তো আমি মনে করি আমাদের দেশে অন্তত আমাদের এক এক অঞ্চলে এক এক গাছ চট্টগ্রামে শহরে এক এক গাছ পাহাড়ে এক গাছ রাজশাহীতে এক গাছ যশোরে আরেক গাছ সব যদি আমরা মিলিয়ে এগুলোকে সব কালেকশন করে সংগ্রহ করে একটা যদি ভাণ্ডার তৈরি করতে পারি আমার মনে হয় এক হাজার প্রজাতি হবে বনসাইয়ের জন্য চলছে আচ্ছা দেখ একই একই প্রশ্ন আপনার কাছে আমি একটু এটার সাথে মানে অ্যাড করতে চাই বনসাই এটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আর কি আপনারা যে গাছগুলো নিয়ে করেন আমার সামনে যা দেখছি কোনোটা ফলদ গাছ কিনা আমার কনফিউশন আছে মানে বনসাই কি ফলদ গাছ হয় 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 যেমন কমলা তারপর আপনার কামরাঙ্গা তারপর এলাচি লেবু লেবু এগুলো দিয়ে অনায়াসে করা যায় বনসাই এবং ফল ধরে তেঁতুল গাছে তেঁতুল ধরে আচ্ছা এরকম বিদেশে তো আম গাছেও তো আম ধরছে বনসাইয়ের মধ্যে সেক্ষেত্রে আপনার মানে ট্রেনটা কোন দিকে মানুষের আগ্রহটা কি ফলত গাছের মানে বনসাইয়ের ক্ষেত্রে বনসাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা গত ওই যে প্রদর্শনী করলাম ছয় সাত আট সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমিতে সেখানে দেখলাম এরা ফুলের বনসাইটা চাচ্ছি বেশি ফুলের বনসাই জোকালো ফুলের গাছ সুন্দর করে বনসাই করে আনা এরকম গাছই তারা খুঁজতেছে কিন্তু আমরা সেটা বলতে কি যারা নতুন ভাবে আসুন গ্রাহক গ্রাহক দর্শনার দর্শক আসছেন অনেক দর্শক আমি আমি যেটা জানতে চাচ্ছি ওনারা কি মানে বনসাইয়ের চর্চা করেন নাকি এখানে এসে প্রথম মানে দেখে মনে হচ্ছে যে ফুলটা ফুলের ইয়েগুলো ওদের কাছে বেশি ওরা চর্চা করে না তবে বনসাইয়ের প্রতি খুবই আগ্রহ তবে বাসা বাড়িতে তারা অনেক টবলেকে বিক্রি চর্চা করে 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 সেক্ষেত্রে ফুলকে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি হ্যাঁ এটা কি এমন যে মানে ফলত গাছ আপনারা হয়তো ডিসপ্লে করেন নি বলে যেমন কমলা গাছে কিন্তু আমার একটা কমলা গাছে আপনার পনেরো থেকে বিশটা কমলা ধরেছিল আকারে ছোট কিন্তু ধরে তারপর আপনার কামরা গায়ে কামরা গা ফ্রুটটা আসে ধরে বনসাইয়ের ফুল ফল এ দুটো আছে 
এবং বিশাল একটি সংগ্রহ আছে কোনো কোনো মিউজিয়ামে জাপানে সেখানে এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে আমেরিকাতে সেখানে তারা ওই ফল গাছেরই শুধুমাত্র ফল গাছেরই ওই সোসাইটি অথবা ওই সংস্থা করে থাকে এবং ফুলের তো আছেই প্রচুর আর আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে জাপানে কিন্তু মূলত ছিল পাইন জাতীয় গাছ ঝাউ জাতীয় গাছ আমরা যেটাকে জীবন স্পার্ম বলি তো সেই গাছগুলোতে কিন্তু ফুল হয় না ওরকম আর ফল তো হয় না কিন্তু পরবর্তী সময়ে উনিশশো তিরিশের পর যখন নাকি জাপানি যারা বনসাই শিল্প তারা আমেরিকাতে গেলেন তারা তখন সেখানে গিয়ে ওই আমেরিকান গাছ সেখানকার প্রচুর গাছ আছে ইভেন আপেল গাছেরও বনসাই আছে আপনারা যদি নেটে নেটে যান সেখানে দেখবেন আপেল ধরে আছে বারবাডোস চেরি বনসাই আমাদের এই মেলা তো এসেছিল বারবাডোস চেরি আমার বাসায় আছে বনসাই এটা তো এখন অনেকগুলো বিদেশি গাছ যেগুলো আর পৃথিবী তো এখন ছোট হয়ে আসছে সারা দুনিয়া থেকে গাছ আসছে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এবং সেগুলো এখন ফলের গাছ হচ্ছে ইভেন আম জামের আমাদের দেশে অনেকেই করেছে করেছে আমি আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে পৃথিবী পরিবর্তনশীল পরিবর্তনটা আনতে হবে সেটা হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এবং আমি বিশ্বাস করি যেটা আমি করে থাকি সেটা হচ্ছে আমি জানি গাছটা হয়তো বাঁচবে না কিন্তু বাঁচবে না কেন আমি সেটা শেষ দেখতে চাই এটার ফল হবে না ফল হবে না কেন আমি এটা শেষ দেখতে চাই তো এইভাবে আমাদের দেশীয় গাছগুলো বিশেষ করে আজকে যারা বনসাইয়ের এখানে যারা আছেন যারা বনসাই করছেন তারা দেশীয় গাছগুলো কি নিয়ে কিন্তু তারা এক্সপেরিমেন্ট করছেন এবং আমি বিশেষ করে আমি আমার প্রচুর পয়সা নষ্ট করেছি গাছ মরেছে কিন্তু না শেষ পর্যন্ত হয়তো দিয়ে একটা টিকেও গেছে তো কাজেই গবেষণা ছাড়া এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া বনসাইয়ের উত্তরণ হবে দীর্ঘস্থায়ী একটা এক ধরনের মানে গবেষণা যেটা বললেন এটাও আছে প্লাস আপনি যদি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের এটা এটা কিন্তু হয়তো ধরেন আপনারা বনসাইয়ের উপর আমি জানি না আপনাদের একাডেমিক অথবা কোনো ধরনের ট্রেনিং আছে কি না এগুলোর কি এমনি এই ধরনের মানে আপনারা নিজেদের তরফ থেকে হয়তো মেম্বারদেরকে কোনো বুদ্ধি পরামর্শ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলো পেতেন কিন্তু আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে আমি দুই পক্ষের কাছে শুনব এই এগুলো নিয়ে কি আসলে মানে বৈজ্ঞানিকভাবে যে কি বলবো এটা ধরেন কৃষি ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে অথবা হর্টিকালচার যে ডিপার্টমেন্ট আছে আমি জানি না আপনাদের সাথে ওদের ইনভলভমেন্ট আছে কি না এই ধরনের চর্চার ওনাদের থেকে কী ধরনের সহায়তা পান আপনারা না বনসাই এখনও হর্টিকালচারের ভিতরে ফ্লোরিকালচার হর্টিকালচার সেটা ভিন্ন জিনিস শস্য ফসল সেগুলো আলাদা জিনিস বাগান গার্ডেনিং আলাদা জিনিস আর বনসাইটা কিন্তু আসলেই বনসাই একদম পৃথক বলা যায় ইভেন জাপানে বনসাই মিউজিয়াম আছে বলা হয় বনসাই গার্ডেন বা বনসাই মিউজিয়াম সেখানে বনসাই ছাড়া অন্য কোনো গাছ নাই তো এখন এখানে আমাদের দেশে মাত্র শুরু হলো হয়তো বিশ তিরিশ বছর বছর আগের গাছ যেমন আমার বাসায় আছে ছাব্বিশ বছর আগের একটি বট গাছ তার অর্থ হচ্ছে আমি ছাব্বিশ বছর আগে থেকে হাতে কলমে পঞ্চায় করা শুরু করেছি তো এখানে বাংলাদেশে আজকে যারা এখানে আছেন এছাড়াও চট্টগ্রাম শহরেই যে আপনি আরিফ সাহেবের নাম বললেন এরকম অনেকেই আছেন যারা বনসায় তারা শুরু করেছেন অনেক আগে থেকে হয়তো সেটা প্রকাশ পায়নি যেমন আজকে আপনারা আজকে আপনারা আমাদেরকে এখানে এনেছেন এবং আমাদেরকে এনেছেন সারা বিশ্ব আজকে দেখবে যে চট্টগ্রামে পূর্বকোণের অফিস থেকে বা পূর্বকোণ থেকে তারা বনসাইয়ের জন্য যারা এই চট্টগ্রামে কাজ করছেন তাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ আমি জাকারিয়া আপনার আপনাকে একই প্রশ্নটা করতে চাই আপনি তো যেখানে একই ধরনের পাইনিয়ার বলতে হবে যেটা আমাদের সারও বললেন যে আপনি একসময় নিজে করেছেন তখন সম্ভবত প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না ব্যক্তি উদ্যোগে করতেন একসময় নাকি তা একটু বলেন আপনার যেটা বললেন যে আপনার আপনাদের যে প্রজাতির আপনার জানা মতে আপনি যেরকম যারা করেন এটা কি আপনার দেশীয় প্রজাতির গাছকে বোধ হয় প্রাধান্য বেশি দেন নাকি বাইরের ধন্যবাদ এখন যে ইন্টারনেটের যুগ আইটির যুগ আপনারা ফেসবুকে ইন্টারনেটে ইউটিউবে গেলে আমরা বিভিন্ন বনসাই দেখতে পাচ্ছি বিদেশি বনসাই তো এখন বিদেশ থেকে আমরা সরাসরি যেগুলো আমাদের দেশে আসছে বিদেশি বনসে জেট প্লান বলতে পারি জুনিপার বলতে পারি এগুলো আমাদের সাথে এখন মিশে গেছে আমাদের চায়না বটগুলো না এখন আপনি তো ধরেন দেশীয় প্রজাতিগুলো জানেন চিনেন জি আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে কোন দিকে মানুষের আগ্রহটা বেশি আগ্রহটা মূলত বিদেশি বিদেশি না মূলত আমিও মানুষ আপনিও মানুষ একজন রিক্সার ড্রাইভারও মানুষ যে তাকে আমরা পরিপাটি করে যে শৈল্পিক দৃষ্টিনন্দনভাবে তাকে যে উপস্থাপন করছি সেটা তাদের দৃষ্টি বেশি যে এটা তো আমাদের বাড়ির পাশেই নালা নর্দমায় হিজলটা আমাদের খালের পাড়েও আছে এটা এখানে কি করে আসলো বনসাই হচ্ছে একটা নান্দনিক সৌন্দর্যের শৈল্পিক রূপ বনসাই এই গাছটা এখন দেখতে কেমন তার বাড়ির পাশে যে গাছটা আমাদের দেশীয় গাছ ওটাকে যখন আমার আমরা শিল্পীরা হাতে ছোঁয়াতে মনের মাধুরি দিয়ে সেটাকে যখন আমরা একটা কিছু গ্রামাটিক্যাল ব্যাপার আছে বনসাইকে যে আমরা এখানে প্রতিটা বনসাই আছে এখানে বনসাই শিল্পীরাই আছে প্রত্যেকে জানেন এখানে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য একদম নিহিত 
কি কারণ কারণ হচ্ছে ওখানে ব্যাকরণ স্থাপন করলে পরে একজন শিল্পী সেটা কাজ করে আনন্দ পায় এবং দর্শক দেখে আনন্দিত হয় গ্রামারটা হচ্ছে মঞ্চের একটা ফ্রন্ট সাইড থাকবে একটা এফেক্স থাকবে প্রকৃতির বুকে কোনো না কোনো গাছের একটা এফেক্স বা চুড় আছে এটা সারফেক্স রুট থাকবে সারফেক্স রুট বলতে প্রকৃতির বড় বড় বৃক্ষের যে অবয়ব দেখতে একশো দুশো বছরের তিন পথের মাথায় গ্রামের কোনো মাথায় একটা বৃক্ষ এই আছে এই যেমন সারফেক্স রুট শিকড় থাকতে হবে তার একটা আঁকা বাঁকা ভঙ্গিমা তার একটা সৌন্দর্য অল ওভার ট্রাঙ্গুলার সেট একটা ব্যাক সাইড থাকবে হ্যাঁ সব মিলে পাতা ছোট থাকতে হবে এখানে প্রোনিংয়ের ব্যাপার স্যাপার আছে এই গ্রামারগুলো আমরা যখন শিল্পীরা উপস্থাপন করে সাধারণ মাঝে উপস্থাপন করি তখন এটা নিয়ে অবাক বেশি হয় যে হাই আমি এত বছর কি করলাম আমার বাড়িতে তো আমি কেটে ফেলে দিছি ওই অনাদর অবহেলায় বৃক্ষগুলোকে আমরা দেশীয় প্রজাতির গাছগুলোকে এনে সাধারণ মাঝে হাজির করছি এটাতে করে ইয়ার ইয়া বেশি দেশীয় গাছ প্রতি আগ্রহ বেশি গাছ তো আছে আমি বলতে চাচ্ছি ওই আমাদের স্যার বললেন প্রথমে ঢাকায় বনসে দেখেছেন আমার জানা মতে প্রথমে বনসে আসছে রাজশাহীতে ইন্ডিয়ার থেকে রাজশাহীতে আসছে রাজশাহী থেকে পরে আসছে ঢাকায় ঢাকার থেকে এখন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বনসাই প্রচারটা হচ্ছে আর ওই যে বলছেন চাহিদার ব্যাপারটা লোকে কি ধরনের বনসাই আগ্রহ আগ্রহ না আগ্রহটা বলতেছি আমি চাহিদা কোন ধরনের বনসাইয়ের চাহিদা বেশি যেমন ফুল ফুল থাকলে সেই গাছের থেকে দৃষ্টি যায় বেশি আচ্ছা বিশেষ করে আমাদের সোসাইটির মহিলারা যারা ওনার ফুল দেখলে পাগল হয়ে যায় বনসাইয়ের মধ্যে ওটার একটু চাহিদা বেশি ফুলের সেই <laughs>
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন বাংলাদেশ বনসাই ক্লাবের স্লাইড শো ওনাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটা অংশ আমরা সবাই এতক্ষণ দেখলাম খুবই ভালো একটা উদ্যোগ ওনারা দীর্ঘদিন ধরে করছেন আমি আপনাদেরকে একটা আমাদের সাথে এখন এইমাত্র যোগ দিলেন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের থেকে উনি শিক্ষক ছিলেন একসময় এখন রিটায়ার করেছেন প্রফেসর নাইদ হাসিন আমি ওনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথমে আচ্ছা আমরা আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করার ক্ষেত্রে আমরা নিপুল তাপস বড়ুয়ার কাছে আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে একই প্রশ্ন তাকে রিসাবের কাছেও করা হবে শুরুটা আপনাকে দিয়ে করি সোসাইটির জন্ম কত সালে আমাদের সোসাইটির জন্ম হচ্ছে পনেরো সালে পনেরো সালে তিন বছরের জার্নি হয়ে গেল কতজন সদস্য আছে আপনাদের অফলাইন এবং অনলাইন ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে একটা যে প্রশ্ন বনসাই নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে এই বনসাই নিয়ে আপনারা বেশ কয়েকটা এক্সিবিশন করেছেন বলে আমি যেটা আমরা জানলাম বনসাই নিয়ে ধরেন আপনার এই এক্সিবিশনগুলো করা এবং আপনারা নিজেরা বিভিন্নভাবে যে মানে নিজেদেরকে তুলে ধরা নিজেদের যে চর্চাটা আপনারা করে আসছে আগ্রহটা কেমন মানে কেমন মানুষের মধ্যে আসছে মানুষের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ আছে এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে একটি কথা স্মরণ করতে চাই যে বাংলাদেশে প্রথম এই বনসাই আর্টিস্টদের মধ্যে প্রতিকৃত হচ্ছেন এই যে নাজমুল হক সাহেব উনি ঢাকায় প্রথম প্রদর্শনী একটা করে প্রায় ধরেন উনিশশো নব্বই দশকের দিকে নব্বই দশকের দিকে আচ্ছা আচ্ছা যে তখন ঢাকায় গিয়ে দেখি ওনার কাজগুলো বেশ সুন্দর তখন থেকে আসলে আমাদের মনেও একটা আগ্রহ থাকে যে বনসাইটা কীভাবে করা যায় কীভাবে করা যায় এরপর দেখলাম ঢাকায় ওনারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বছরে এক একটা বনসাই প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন এরপরে চট্টগ্রামে দেখলাম আমাদের মোহাম্মদ হোসেন বলে একটা লোক উনি চট্টগ্রাম টিভিতে কাজ করতেন উনি প্রথম চট্টগ্রামে দেখলাম বনসাই প্রদর্শনী আয়োজন করেছেন চট্টগ্রাম ক্লাবে আচ্ছা এরপর থেকে আমরাও আস্তে আস্তে শুরু করলাম কাজ কাজ শুরু করার পরে নিজেরা সংগঠিত হয়ে আবার প্রদর্শনী শুরু করি এখন এই প্রদর্শনীতে আবার দেখলাম মানুষের আগ্রহটা খুবই প্রচুর প্রথমবার আমরা যে যেভাবে সারা পাইনি এবার কিন্তু তার চাইতে অনেক অনেক বেশি সারা পেয়েছি বিশেষ করে স্কুল কলেজ যারা পড়ে তাদের কাছ থেকে তারা অনেকেই বৃক্ষ ছিলেন না তারা এবার বৃক্ষটার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চাইতো আমরা তাদেরকে বলতাম এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজেও আমরা এই ব্যাপারে প্রোগ্রাম করেছি যে এখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওই বৃক্ষ এবং প্রকৃতিকে ছেনার জন্য একটা ব্যবস্থা থাকে আমার চর্চা প্রায় আজকে বিশ বছর ঝানু বনসাই বলতে গেলে খুব পুরানো লোক উনি বনসাই করেন বেশ সুন্দর ভাবে তো উনার কাছে যখন উনার সাক্ষাৎ হয় তখন উনি বলছেন যে আপনাদের ওখানে একটা গরু আছে এরকম এরকম বনসাই করে আপনি উনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তারপর উনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ তারপর আস্তে আস্তে আমরা সংগঠিত হই এবং এই বনসাই সোসাইটি গড়ে তুলি অনেক অনেক ধন্যবাদ একটা ভালো তথ্য পেলাম আমি একটু আমাদের আপাই বলি ম্যাডাম না বলে আপাই বলি এখন তো আমাদের যে নাহিদ হাসিনের কাছে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন আমরা আসলে এটা ঠিক যে আবেগের জায়গার ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে আসলে মেয়েদেরকে আবেগ একটু বেশি বোধ হয় আমরা কি বলে যদি এর ব্যাপারে বলি ভুলে কিছু না ভুলে কিছু না তো আপা আপনি এই বনসাইয়ের প্রতি আপনার আগ্রহটা কিভাবে জন্মালো এটা হচ্ছে প্রথম একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কি বলে নিজের কাছে কি পরিমাণ বনসাই গাছ আছে ধন্যবাদ পূর্ব দৈনিক পূর্ব কোন আয়োজিত পরিবর্তনের কারিগর আপনারা যাদেরকে দেখেছেন অত্যন্ত নামধনিক এবং একটা বিষয় নিয়ে করেছেন আমি আসলে উদ্ভিদবিজ্ঞানেরই ছাত্রী যেহেতু এখন যে ছোটবেলা থেকে যে গাছ লাগানোর একটা প্রবণতা একেবারে ছোটবেলা থেকে আমার ছিল গ্রামে তারপর আমি যখন ক্লাস ফাইভে উঠি তখন আমার ফুল গাছের প্রতি আকর্ষণ তখন থেকে আমি গাছ লাগাই আচ্ছা এর মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো লেখাপড়ার চাকরি জীবন তিরানব্বই ইংরেজিতে এখানে বৃক্ষ মেলা থেকে আমি একটা বিদেশি গাছ কিনেছি ওটা হলো 
এডেনিয়াম যেটা বলে ব্যাংকক রোজ যেটা আচ্ছা সেটা দেখে আমার মনে হয়েছে এই গাছটাকে বনসাই করা যাবে কারণ আমি শুধু তাকে পেয়েছি গোড়াটা মোটা ছিল আচ্ছা 93 থেকে এই গাছটা আমি চর্চা করতে করতে এখন তার বয়স যা হয় আর কি 25 বছরের মতো প্রায় 25 বছর প্রায় গাছগুলো আমার কাছে আছে ওই গাছগুলো আমি এর সাথে সাথে অনেক বাগান করি বাগান নয় বেলকনির যা রাখা যায় এরকম করতে করতে আমিও গাছের প্রতি না বনসাইয়ের প্রতি আমার আগ্রহটা জন্মালো ছাদে উঠে কাজ করার মতো সময় আমার ছিল না যেহেতু 30 বছর পরে আমি সময় পেলাম এখন আমি বলছি আমি শুধু গাছ নিয়ে পড়ে থাকি কি পরিমাণ সংগ্রহই আছে আপনার এই বনসাই বনসাই শুধু নয় বনসাই 10 12টা হবে কিন্তু আমার কাছে প্রায় 100 মতো ক্যাকটাস তারপর অর্কিড আর এমনি তো বিভিন্ন রকমের শেড প্লাম যেটা আমি ভিতরে কাজ করি আর বড় বড় টবের মধ্যে আমি কতগুলো ব্যাম্বু লাকি ব্যাম্বু বলে এখন যারা সবাই চিনে লাকি ব্যাম্বু আমার ঘরকে শীতল রাখে আচ্ছা আমার ঘরে হয়তো আপনি এখানে এসি চালাচ্ছেন আজকে হয়তো আমার গাছ আপনাদের গাছগুলো আপনাদের তো অনেক শীতল রেখেছে নিঃসন্দেহে বলা যাবে এরা কিন্তু এখন অক্সিজেন দিচ্ছে এরা অক্সিজেন ওরা কার্বন ডাই অক্সাইডটা টেনে নিচ্ছে অক্সিজেন দিচ্ছে আমার এই শীতলতাটা আমার ঘরের মধ্যে আমার বেডরুমে আমার বারান্দায় বেলকনিতে ড্রয়িং রুমে সব জায়গায় লাকি ব্যাম্বুর ছোঁয়া আচ্ছা এখন আরও প্রশ্ন কেন শুধু লাকি ব্যাম্বু করবো এখন তো বেশি অক্সিজেন দেয় এমন গাছ হয়ে গেছে সবাই জানেন অ্যালোভেরার নাম আপনারা সবাই শুনেছেন অ্যালোভেরা যে আমাদেরকে নয় গুণ বেশি অক্সিজেন দেয় সেটা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছে সেটা আমি তার জন্য আমি অ্যালোভেরা চাষ করছি হ্যাঁ এখন যে ব্যাপার সব সুবিধা আপনি নিজের ঘরে নিজের পরিবারের জন্য নিচ্ছেন অ্যালোভেরা যে তিন নয় গুণ বেশি অক্সিজেন দেয় আমি জানি না আমি গণমাধ্যমের একজন সচেতন কর্মী হিসেবে দাবি করে আমি জানি না এইটা আপনাকে আমি অভিযোগ করছি না আপনারা কি এই ধরনের কার্যক্রম যেহেতু আপনি একটা ক্লাবের সাথে আছেন ক্লাবের সাথে আপনি সহজভাবে এটা কি একটু জনগণকে এই জিনিসগুলো জানানোর কোনো চিন্তা ভাবনা মানে আপনারা করেছেন কিনা অথবা করবেন কিনা করি তেরো ইংরেজি থেকে আমি ফেসবুকে একটা ইয়ে খুলে ফেলছি লাভ ফর গ্রিন নিয়ে একটা পেজ আছে আমার হ্যাঁ ওখানে আমার গাছগুলো আমার ফুল ফুটে বিভিন্ন সময়ে যেমন এডিনিয়াম ফুটেছে আমি নিজেই অবাক হলাম আমার কাছে এত ফুল ফুটবে আসলে যত্ন করতে হয় প্রয়োজন মতো সার দিতে হয় এই সারের বেলায় যদি আমি একটু বলি হয়তো জনগণ উপকৃত হবে সেটা হচ্ছে আমি কোনো মাটি এনে আমার উপরে পাঁচ তিন তালার উপরে কাজ করি নেই আমার রান্নাঘরের ডিমের খোসা চা পাতা সবজির খোসা প্রথমে একটা টপ কিনে ওটার মধ্যে ফেলে দেয় ওগুলো আমি আর ধরিও না ওটার উপরে একটু মাটি বা ছাই চাপা দিয়ে আমি গাছ লাগাই এতে আমার ছয় সাত মাসের টবে আমাকে সারও দিতে হয় না আর আমি কোনো জৈবিক সার ব্যবহার করি না মানে ফার্টিলাইজার ব্যবহার করি না আমি ম্যানিউ রাসায়নিক অর্গানিক আমি করি আমার সব অর্গানিক আমি কখনো করি না शरीर बर गो कैमिकल गुलाबिकर পদার্থ বাতাস রয়েছে সেটা তারা গ্রহণ করছে সেই বিষ তারা নিজেরা নিয়ে নিচ্ছে তাহলে দুটো লাভ দুটো লাভ দুটো লাভ দুটো লাভ আর একটা অ্যাসিড যে পানিটা পাইপ দিয়ে দিয়ে সেই পানিটা ফেলে দেন আমার কোনোদিন পানিটা বাইরে ফোটা করে নাই ওইটা আমি একটা টবে কালেক্ট করি ওইটাতে ওই গাছটা যে যে কর্কিটটা 24 ঘন্টা তাকে ড্রপ ড্রপ পানি দিতে হয় আমি কোনোদিন দেইও না অনেক সমস্যা মানে অনেক কৌশল কৌশল মানে বুঝা চাপা আমি তো জাগারি আপনার কাছে মানে মূল বিষয় আমাদের আসলে অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা থাকতে অনেক আলোচনাগুলো ভালো লাগছিল অনেক কোন বলে শুনতে ভালো ভালো লাগতো এনিওয়ে সব সময় দিতে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনার কাছে এখন ধরেন এজ এ আগ্রহী হিসেবে কেউ যদি একটু বনসাই করতে চায় আমার একটু মানে আমি এজ এ সেই আগ্রহী মানুষদের পক্ষ থেকে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বনসাই আপনারা করছেন মানে এগুলো মানে ব্যয় কতটা ব্যয় সাপেক্ষ এই যে এক একটা জিনিস যে আপনারা চর্চা করে আজকে এই পর্যন্ত আছেন আমি জানি না যেমন এই আমার সামনের গাছটা কত বছর धन्यवाद <coughs> 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 
আমাদের সর্দীয় প্রফেসর ডক্টর শাহ আলম সাহেব বলেছেন যথার্থই আমি আঠাশ বছর ধরে বনসাই করে যাচ্ছি এবং কন্টিনিউ গত দু হাজার এক সন থেকে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এবং চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত যতগুলো বৃক্ষমেলা ছিল সবগুলোতে আমি পার্টিসিপেন্ট করেছি গত আঠারোতে করেছি সেখানে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল যারা আসতো বলে যে আমরা গাছ কিনে নিয়ে যাই বাঁচাতে পারি না বিকজ অব একটাই মাত্র কারণ এই নার্সারিওয়ালারা আজকে আমাদের এই দুটা সংস্থার বনসাই যদি দেখে তারা করবে কি এই তারা তো ডেফিনিশনও জানে না বনসাই কি তারা থালা জাতীয় পাত্রে মহিরু জাতের গাছ বসিয়ে দিয়ে বিভিন্ন আঁকা বাঁকা ধরন টরন করে তাপ তুলবে চিপ যাটা কোনো গ্রামের নেই যখন যাবে এলিট পার্সেন যারা দেশের বাইরে থাকে এবং আমাদের নেটে বিভিন্ন ইন্টারনেটে ইউটিউবে দেখে বনসাই তাদের কাছে যায় যে আমি বনসাই কিনবো তো নার্সারিওয়ালা করে কি ব্যবসায়ের জন্য জিয়া পানি যান এটাই বনসাই বনসাই মোটেও ইনডোর প্লান না তিন দিন চার দিন আপনি রাখতে পারবেন পরবর্তীতে লিকলিকে লম্বা হবে পছন্দ ধরবে পাতা ঝরে পড়ে যাবে তো নার্সারিওয়ালারা করে কি আপনি নিয়ে যান বেডরুমে ড্রয়িং রুমে রাখবেন এটার জন্য আলো বাতাস দরকার এটার জন্য একটা পরিবেশ দরকার হ্যাঁ এটা তারা বুঝতে পারে না তো হয় কি নিয়ে যাওয়ার পরে তিন দিন চার দিন ইভেন এক মাসের মধ্যে মরে যায় ওই ভদ্রম হিলার বা যারা কিনে তাদের ধারণা হলো আরে বনসাই কিনিস না এক্সপেন্সিভ জিনিস কিনলাম বাঁচাতে তো পারলাম না আরেকজনকে মানা করে দিই প্রথমে খুশিতে সবাইকে ফোন করে ফেলছে কোরবানি গরুর মতো যে আমি এত বড় একটা গরু কিনে ফেলছি এখন বলে যে আমি একটা বনসাই কিনে ফেলছি এক মাস পরে মরে গেল আর বিরোধ ধারণা আবার পাল্টার জবাব দেয় যে কিনিস না এটা দাম নিয়ে নিছে মরে গেছে এই জন্যই বলছি যখন আমি একজিবিশন করতাম বনসাই চিরং ক্লাবে করেছি আপনার প্যারেন্টসগুলোতে করেছি বিভিন্ন কর্পোরেট ব্যাংকগুলোতে করেছি সবার একটা খেয়াল ছিল যে আপনি একটা বই লিখেন এই সেই বইটা বই লিখেন বই দেখে আমরা আপনাকে তো সবসময় পাবো না আমাদের সময় হবে না বনসাই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বই তাদের তাগিদ অনুভব করে বইটাই লিখলাম এখন তারা আমার কাছ থেকে বই নিয়ে যাচ্ছে আমরা এখন আমি শিখাচ্ছি আমার প্রায় দুশো জন পুরো দেশে বিদেশে তাদের সাহায্য নিলেই সবচেয়ে চারা সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে ভালো উত্তম একটা জায়গা দ্বিতীয় হচ্ছে পরামর্শ ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা সম্ভবত খুব সাপোর্ট নেন আমি আলোচনাগুলো আসবো কথা হচ্ছে এই চারাগুলো আমি যেটা জানতে চাচ্ছি চারার দাম কেমন পড়ে এবং এটার যে লালন পালন মানে চর্চা পদ্ধতি যেটা এটা কি চাষের যে পদ্ধতি সে পদ্ধতিটা কতটা বেশ আপে ধন্যবাদ আমরা তো কেউ না কেউ প্রকৃতিকে ভালোবাসি বাগান করে থাকি এখন আগ্রহী যারা উঠে আসছে ওরা যদি আমাদের যারা বনসাই সোসাইটি আমরা বাংলাদেশ বনসাই ক্লাবের মেম্বার যারা আমাদের স্বর্ণাপন্ন হলে পরে আমরা একটা গাইডলাইন দিয়ে দিই এভাবে আগাবা তো যে কথা বলছিলেন একটা চারা এখন ইদানিং দর দাম বেড়ে পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে তিনশো টাকার মধ্যে বংশোপযোগী চারা কিনতে পারবে কিনে কিন্তু বনসাই করা একটা দুরূহ ব্যাপার সমস্যা পেয়ে কারণ গ্রামাটিক্যাল কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে মানে আমার যে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে এইটাকে চর্চা করার জন্য একটা প্রশিক্ষণের মতো একটা কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে করাটা সহজ 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 কিন্তু এটার পিছনে যে ব্যয় আমি যেটা জানতে চাইছি সময় তো অবশ্যই লাগবে এটা যেভাবে যে নাম ধরিক অবস্থায় আপনারা বুঝাই যাচ্ছে যে পিছনে প্রচুর সময় ব্যয় এটা আপনি কি আর কোনো ধরো সার বা কোনো মাটি আমার যদি ভুল না হয় এখানে আমাদের মুরুব্বীরাও আছেন সার আছেন আমি যদি বনসাই শুরু করি একটা পটকে নিয়ে যদি আমি গবেষণা করতে চাই ওভারঅল মাটি সার পট পট বলতে আমি প্রথমে আমরা প্রথমে আমরা ভুল করি কি করি না জেনে বনসাই পটকে নিয়ে যাই নিয়ে বলি বনসাই করে ফেলছি প্রথমত বড় পাত্রে নিতে হবে ড্রামে বা মাটি সংরক্ষণ করে বড় টবে নিয়ে ওখানে কাটাকাটি ছাটাছাটি করে যখন আমি দেখব আমার যে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যেটা আসছে ওটা দিয়ে যদি আমার প্রুনিংগুলো হয়েছে পাতা ছোট ফুল ধরল আমার গ্রামারগুলো আছে তাহলে দেন আই ক্যান শিফট বনসাই পথ আচ্ছা আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই যে আমার বিষয়টা যে বলছেন আমার সেই দামটা আমার একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমার একটা বনসাই আছে আজকে পঁচিশ বছর বয়স সেই গাছটা কিন্তু আমি কালেকশন করেছি একটা নানা থেকে তো সেখানে কিন্তু দাম কিন্তু এক টাকা ওর লাগে নি কিন্তু আজকে সেই বনসাইয়ের দাম প্রায় বিশ হাজার টাকা তো এটা আমি গত গত শুনে আমি বিক্রি করিনি তো এখন যারা শিখতে চায় 
তাদের কাছে কিন্তু আসলে শিখার আগে আপনি ওই যেটা কন্টিনিউ করেন তাও যে কাজটা আপনি নিলেন ট্রেন থেকে নিয়ে আপনি যেটা সেটা কিন্তু খরচ আছে মানে কিন্তু খরচ আছে হ্যাঁ ওটা নেয়ার পরে যে আপনারা যে এটাকে চলতে একটা টবে বসালাম টবে বসার পর আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে যায় পয়সা দিয়ে কিনেন নাই তারপর আস্তে পয়সা দিয়ে সেই টবে কেনা হয় না আচ্ছা সেটা জাস্ট আমরা যে পট টবে এই আমরা যে আইসক্রিম খাই আইসক্রিমের যে একটা কন্টেইনার প্লাস্টিক কন্টেইনার প্লাস্টিক কন্টেইনার ওটাতেই আমরা ছাড়া করে खुबी <laughs> लालनपालनि बाली गार्डन प्राय चल्लिस बचर तो गोबर एक बालती गोबर भिजिए रखी खोल भिजिए रखी खोल ए भिजिए गोबर भिजिए ऊपर पानी शुद्ध गाचगल बनसाई दी बर से बट ग दूर थे जो देखी बट गाचम देखा जाए सिलहटी बाह्यिक आकृति तो तीन फुट दूर थे बटर चारा टा के दृष्टिकोण प्रतिदिन एक टी से खाते कम पक्षे ये पट देखें अभेलेबल ना ओर जंत्रपाति पटे संस्था एखे गढ़े उठे एक एक टप ये बारो थ पंद्रह टाइम समस्या कार्यक्रम देखे आलोचना करी प्रिय दर्शक उपभोग कर
দর্শক চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটির স্লাইড শো আমরা এতক্ষণ উপভোগ করলাম আমাদের কার্যক্রমের অংশগুলো যেগুলো আপনারা দেখলেন গত তিন বছরের কার্যক্রমটাই মূলত এখানে আমরা প্লেস করার চেষ্টা করেছি আমরা আমাদের আলোচনা আবার ফিরে আসতে চাই এই সুযোগে আমাদের সাথে আরও দুজন নতুন সদস্য যোগ দিয়েছেন আমার ডানে সর্ব ডানে চট্টগ্রাম বনসাই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক যিনি আছেন আবুল সারোয়ার্স আমাদের সর্ব ডানে আছেন আর বায়ে আছেন বাংলাদেশ ব্যবসায়ী ক্লাবের উনি হচ্ছেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আর তাওয়াবুল ইসলাম আপনাদের দুজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আচ্ছা আমি একটু জাকের হিসাবের কাছে আমি খুব এগুলো আসলে আমাদের সময় আর আছে হাতে খুব কম সময় আছে আমার আমাদের মূল কথাটা হচ্ছে যারা বনসাইয়ের মধ্যে যারা আগ্রহী তারা করছে আমরা খুব টেকনিক্যালি যাব না আপনারা তাদেরকে যারা নতুন সদস্য এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে আছেন আপনারা তাদের ধরেন পরিচর্যার ক্ষেত্রে যেটা যত্ন আপনি করবেন সেক্ষেত্রে বা চারা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সারের ক্ষেত্রে সজাগতা এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনারা কী ধরনের সহায়তাটা করেন ধন্যবাদ আপনি জেনে খুশি হবেন যারা আমাদের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেম্বাররা আছে তাদেরকে আমরা ধীরে ধীরে গ্রো আপ করতেছি এবং চারা কালেকশানের ব্যাপারে আমরা একসাথে কর্মশালা করতেছি কর্মশালা করে এটাকে ডেভেলপ করার জন্য আমরা হারিয়ে যাব বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষগুলো সংগ্রহ করছি একসাথে আমরা পাঁচজন বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে আমরা আজকে যা যা সংগ্রহ করলাম ভাগাভাগি করে নিয়ে গেলাম কাজ শুরু করার পরে পরবর্তীতে এটির জন্য একটা মার্কেট সৃষ্টি করতে হবে নতুবা সে কেন করবে তার একটা আর্থিক যোগান্ত থাকতে হবে আপনারা জেনে খুশি হবেন এই আঠাশ বছরের ইতিহাসে গত দু বছর আগে আমি তিনশো বনসাই বিক্রি করেছি বিশ লক্ষ টাকায় ব্যক্তিগতভাবে একা এখানে আমাদের সাথে যারা কাজ করতেছে আবদুল্লাহ খান বাবু বাবলু আছে আতবাবুল ইসলাম আছে আমাদের আরও আট দশজন মেম্বার আছে কোনো কোনোভাবে প্রতি বছর তারা এক থেকে দুই লাখ টাকার বনসাই কোনো কোনোভাবে বিক্রি করতে পারে তাতে করে কি হয় নতুন প্রজন্ম আগামী প্রজন্ম এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ হয়ে আসা যাওয়া শুরু করেছে ইতিমধ্যে অনেকের মধ্যে বেশ সারা পড়েছে যে আর্থিক দিকটা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সেটা আনা তো গেল ঢাকায় বা আবদুল্লাহ খান বাবলু হিল টিক্সে হিল ট্যাক্সে গেল আনলো নিজেদের মধ্যে এগুলো করে যারা নতুন আসতেছে তাদেরকে আমরা বিনা পয়সায় বিলিয়ে দিচ্ছি এবং প্রশিক্ষণ করাচ্ছি কাটাকাটি ছাটাছাটি ফোনিং কীভাবে করবে প্রকৃতি বুক থেকে আনলো এটাকে বনসাই উপযোগী করতে গেলে কিছু কাজ আমাদের করতে হয় রুট পোনিং করতে হয় প্রকৃতি বুকে বিশাল বড় রুট চলে গেছে এটা এটা কেটে ছেটে আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি পটে আকার দেব ব্রাঞ্চগুলো আঁকা পাকা ধরনের ওইটাকে গ্রামাটিক্যাল ব্যাপার দিয়ে বুঝাতে হয় পোনিং পাতাগুলো বড় বড় পাতাগুলো ঠিক করতে হয় এরপর ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় এটা বিভিন্ন রকম জীবাণু বহন করে আমার বাড়িতে আমার আঙ্গি নিয়ে আসবে এটাও মরবে সাথে আমার যেগুলো আছে ওগুলো মরবে তাহলে এই প্রশিক্ষণগুলো আমরা তাদেরকে হর হামেশাই দিয়ে থাকি মেলায় আসলে পরে আমাদের যেটা বনসাই সোসাইটি বলেন বাংলাদেশ বনসাই ক্লাব বলেন অজানা অচেনা অনেক লোক আছে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে আমরা সমান তালে আমাদের যোগ্য মতে দক্ষতার সহিত তাদের সেটা বোঝাচ্ছি এবং তারা পরবর্তীতে গিয়ে কাজ করে আমাদের কাছে রিটার্ন নিয়ে আসতে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি একটু আবু সারায়ের কাছে একটু একটা জিনিস জানতে চাই এই একটু আগে যে আলোচনাটা চাকের এসে বলছিলেন এটা কি ইনডোর প্ল্যান্ট নাকি আউটডোর না এটা সম্পূর্ণরূপে আউটডোর প্ল্যান্ট কারণ আলো বাতাস ছাড়া কোনো গাছ এটা বনসাই না হোক অন্য কোনো গাছও ঘরের ভেতরে রাখা সম্ভব না তাহলে যে মানুষ যে ধরেন বেডরুম বলেন বিভিন্ন রুমের মধ্যে বা ব্যালকনিতে যেগুলো চাষবাস কীভাবে রাখে তারা কীভাবে রাখে আপনি হয়তো বা এটা দু তিন দিন রাখতে পারেন সাময়িক অকেশনালি রাখতে পারেন আপনার ওখানে কোনো অতিথি আসছে আপনি উপস্থাপন করতে পারেন আপনি হয়তো একটা প্লাস্টিকের ফুল না রেখে আপনি প্রকৃতির বুক থেকে সংগ্রহ করা যে গাছটি আপনি লালন করেছেন সেটাকে এনে আপনি উপস্থাপন করতে পারেন হয়তো দেখে সে আপ্লুত হলো মানে একটা জীবিত গাছ কীভাবে টেবিলের মধ্যে চলে আসলো বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ আমি আগ্রহী প্রায় আপনার আমার শৈশবে আমি ডিডি বাংলাতে ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেলে যখন বনসাই নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হতো একটা কৃষি প্রোগ্রামের মধ্যেই ছিল বনসাই বিষয়টা দেখে আমি প্রথম ইয়ে করি এবং আমার গ্রামের বাড়িতে আমি রেন্টি গাছের মধ্যে একটা পাকুর গাছ পাই ওইটাকে সংগ্রহ করে এনে লাগিয়ে ওইখান থেকে আমার মানে 
ये आशे बांसे एक पुती माने बांसे कीबा भी कोरे कोतुहल जागे धीरे-धीरे जोखन विभिन्न जागे बरोहे उटर पोरे जोखन विभिन्न जागे खबर निच्छी बा पेपर कोप्सी का देखी तार पोर आस्तस्ते एकोन ते इंटरनेट जु एकोन आरो बेशी पाची किन्तु आमदेर अने कॉस्ट करते हुए चे आर ऐटा एक टा कॉस्ट शब्दों पेपर जाराए नोटुनास बे कुप बेशी कोतुहले ना होए अबोशोए धीरे सुस्ते एवं धुर्जो धोरे आस्ते होए एक आस्ता जे के उजुद शफल होते होए अबोशोए तार प्रथम कोनो बिनियुगर चाइते बेशी प्रवेशन होते दूर धुर्जो ताना शायद वह नोटों जरा अपने आपने जितना बोलने जो अनेक चौचा चौड़ाई ट्रेन मध्यम आज के अपना रिपोर्टेशन हिरिस्टेशन पर के अपना तरह दोखल मोटा मोटी चले जाए कितनो जरा नोटों शोधशो और तो बाप पुराना शोधशो होते पारे इधर नोटों एक टा प्लान टाइम लो शिरक वेरे पनी उन्हें लालन पान कुर्ती के कुनो इधर एक पूरा चार्ज बाल करो तो बापूरी चोट जाएगा तो कुछ समस्या ही पड़ेगी आपना आपना क्यों बताते कि सपोर्ट एवं आम्रा आमदेश हाथे जोगा जो खावर शाते शाते आम्रा गास्टा के देखी गास्टा रूम में बागाने जाए हैं बागाने जाए हैं आमदेर जो कर्मशूची बार्षिक जो कर्मशूची चौथा मॉन्सेस सोसाइटी इट नियो में हो जाए अपना एक मास पर पर अमरा आमदेर जरा ये शोधशो से तादेर सादे गिये अमरा काज कोरी जेखने कास अपना काट साथ कोत्ते हो बे बा माटी पूरी वर्तन कोत्ते हो बे ओखने अमरा प्रोग्राम दी सब ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वही बे कारण ये एक ग्रुप प्रोग्राम ग्रुप प्रोग्राम ना करले ये जिनिस तत्ते अपना मेहदा और जोन करा कुप कोटी अच्छा दूसरा प्रश्न एक तो अच्छा कुप संख्या भी आप लोग तो मेंबर होते कि कुल टका बच्चर में पराते हैं आमादें मेंबर होते आप लोग तीन हजार एक शॉट टका दी था है एक कलिन एवं वो खाने के वेटे शोध शोफियो एवं ट्रेनिंग फियो एक शत एक शत इधर आर सारा जीवन तक दे मानसाई फेले ना दिए रिसाइकेलसाई कर शे छेले टा वही चारा गुला के उसे जुदी बिक्री करे शे किन्हें टा भालो मोटा मोटी एक टा दाम पापे एवं एर माध्यम में तार मोटा मोटी किसी हाथ खरोच उठाए जबे ए चारा तो आमार जे बेसिक जे बोनशाई टा शेरे तो रोई गया लो आमार का सर ए चारा वो देखा जाए जे विभिन्न धारणे ट्रेनिंग एर माध्यम अथवा जिन्हें बॉन्साइ शिल्पी बाब बॉन्साइ करें तीन जिधे वो नर्सरी स्टॉक टाइप की ने जस्ट प्राइमरी शेप टाइप तीन दिए दें विद इन सिक्स मंथ्स एवं शेट एक टा छोटू पॉटे तो हम शेट टा देखा जाए वजह पूल पौधा में सस्ता है जेकुन एक जन शेट एक किरनी जिधे बार बाब हम तारा किचु कोरलाइ बानिज्जीक भावे जो दी वो ही नर्सरी थे के कीने चारा कीने छोटो बांसाई जस्ट वन इयर वन इयर एज कोरे बिक्री करा तो प्रचुर शेखने तारा आय करते पड़े। पल जाके शेख अपने सब अपने प्रश्नों से जो जेटा भी पुरे चिलम जब आप लोगों देर सदस्यों देर होते कि वो टाका बच्चन लगी कीना प्लस आप लोगों की � मेम्बर होते हैं पांच सौ रुपए फी दी तो फी दी तो है और जो भी प्रोसीक्यूशन करो शे मेम्बर तो हम लोग शिक्षक से एक हजार टका दी 
टाइम निर्धारण अस्थायी कार्यलय पहाड़ी रही ग्रुपिंग सर्वशक्ति जिनगत रोडेटना सम्भव ना कारण अपना एक एक टप एक एक रकम एक एक गाचर जो आलदा आलदा बैशिष्ट्य नहीं टपगल परामर्श क्या सब चाहे बड़ा परामर्श हमें विभिन्न भाव चेष्टा कर देखी चिटंगे ये पारा जाए कि ना चिटंग टाउनर बहरे से जरा कुमार क्या कर मटर क्ज कर नित्य प्रयोजन हानि पतिल छोड़ा टोटाली कमे जाविकार्ज सब चाहे बड़ एक अवलम्बन होता मूल्य पाइना मूल कारण हम चट्टाम बसिभाग मटी हम लवन द्वंदा ना द्वंद नाई एक छोट्ट एक गल्प बोलो से जपानी एक भद्रलोक वृद्ध हो गए तो ऐले चाकरी कर जपान टोकिओते भद्रलोक ग्रामे पड़े आले तुम्हें चले आसो शहरे तो बाप बोलते तुम्हें जो बट गाड़ी सामने बट गाचा वो चोखर सामने देखाते टोकिओ शहरे नहीं गए तो जब तक से बट गाचर बीज थे बनसाई कर टोकि शहरे नहीं आस और बाप खूब खुशी मने जेहे तो बुद्धिस्ट तरा बट गा बट गाचर तवित्र तर से भद्रलोक से टोक शहर एसे बोलते तुम्हें जा करलि ये आनंद और रखते प्रतिदिन बट गाच देखले ग्रामे कथा मन आसे अपनी इन्हें टाक दिए मेजा राजशाही राजशाही एटे एकदम वाणिज्यिक भाव डोर टू डोर पहुँचे गे शिल्पे 
গুণাগুণ এবং আর্থিক দিকটা এখন হুট করে আমরা একজিবিশন করলাম আমরা একজিবিশন করে আমরা টাকা পয়সা কিছু পাচ্ছি বিক্রি করতেছি দীর্ঘদিন লালন পালন করে হুট করে আরেকজন পয়সাওয়ালা লোক ইনভেস্ট অন্য জায়গায় না করে এখানে করবে সে কি করছে রাস্তায় থেকে বনসাই কিনে নিয়ে আসতে এনে রাতারাতি সে শিল্পী হচ্ছে এবং কিছু পয়সা সে ইনকাম করতে পারতেছে এই শিল্পের যে গুণগত মানটা একদিকে আমি মনে করি হারাবে কারণ প্রকৃতির বুকে অনাদর অবহেলা যে বৃক্ষগুলো পড়ে আছে এগুলো ওখানেই পড়ে থাকবে যে সংগ্রহ করার প্রবণতা কমে যাবে এটা আমি বিক্রি করে আর একটা নিয়ে আসবো রাস্তায় থেকে ঢাকা থেকে এই প্রবণতা আমাদের এই ব্যবসায় শিল্পের জন্য একটা ক্ষতি দিক হয়ে দাঁড়ায় সাথে দ্বিমত আছে সার সম্ভবত আমার সাথে একমত হবেন জি সেটা হচ্ছে যে মানে বনসাই ধরেন না ভাই আমি পোশাকের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন জিনিস আছে আপনি ধরেন একটা পোশাক মানে খুব হিট করলো ওইটা ফলো করে সবাই বানানো শুরু করলো কিন্তু কথা হচ্ছে যিনি প্রথম শুরুটা করলেন মানে যা সিজন ছিল তা এখানে সিজন চলে যেতে কিন্তু শেষ বিচার বা উনি জয় জয়লাভ করবে আপনি যতই বাইরে থেকে কপি করুক আর যাই করুক আপনার সৃজনশীলতা দিয়ে কিন্তু আপনাকে টিকিয়ে রাখবে স্থায়ী করবে এই বিষয়টা নিয়ে আমি বলি বাণিজ্যিক চিন্তাটা কিন্তু যে কোনো শিল্পের জন্য খুব ভালো যেমন আমাদের গার্মেন্ট শিল্প অনেক স্ট্রাগল করে আজকে বিশ্বে খুব নাম করেছে যদি আমরা হাঁটে হাঁটে পা পা করে যদি বনসাইয়ের দিকে যদি দেখি খুব কঠিন একটা পরিস্থিতি আমরা মোকাবেলা করছি এখন হঠাৎ করে যদি আপনার এটাকে বাণিজ্যিক চিন্তায় যদি ইয়ে হয় মানুষ যদি রুচিবোধ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে কিন্তু বিপর্যয় আর একটা নেমে আসবে না রুচিবোধ সৃষ্টির বিষয়টা তো আপনারা যে যে একজিবিশনগুলো করেন এগুলো কিন্তু মানুষের আমি যেটা জানলাম যে এগুলো কিন্তু আপনারা এক্সপ্লোর করার একটা বড় সুযোগ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি একটি বনসাইয়ের একটি চিত্র সেটা এই বনসাইটার কেউ তৈরি করতে পারবে না কিন্তু এই বনসাইটা বিক্রি করতে পারবে এই বনসাইটার ছবি মানুষ তৈরি করতে পারবে যদি কেউ কিনে সেই ছবিটা সেখানে বিক্রি করতে পারবে বলবো যে আমরা আমাদের অনেক আলোচনা করলাম এই আলোচনা করে বা কেউ যদি আপনাদের এটার প্রতি বংশের প্রতি আগ্রহী হয় নতুন জি জি তারা হয়তো আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইবে আপনি আপনার যে সংগঠন বাংলাদেশ বংশের ক্লাব ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করার যে কোনো যদি ওয়েব পেজে যেটা বললেন সেটা ঠিকানা অথবা যদি মোবাইল নাম্বার দিতে চান বাংলাদেশ বংশাই ক্লাবের মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান ফোর আবার একটু জিরো ওয়ান এইট ওয়ান ফোর এইট জিরো তারপরে আরেকটা নাম্বার হচ্ছে হ্যাঁ ফেসবুক তো আছেই আরেকটা নাম্বার হচ্ছে আরেকটা নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান নাইন থ্রি ওয়ান সেভেন সিক্স থ্রি টু এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশ বনসাই ক্লাব নাম ফেসবুক একটা পেজ আছে না বাং ইংরেজিতে একটা আমাদের পেজ আছে বাংলাদেশ বনসাই ক্লাব চট্টগ্রাম দিয়ে একটা ইংরেজিতে <laughs> 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 আলোচনা <laughs> কথা বক্তব্য গুলো সেভাবে আসলে কন্টিনিউ করতে আর একদমই পারছি না তবে আপনাদের জন্য একটা তথ্য একটু জানিয়ে রাখি আমাদের এই আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে আগামী শনিবার এই আলোচনাগুলো আমরা সেখানে প্রিন্ট ভাষণে প্রতিবেদন আকারে যাবে পরিবর্তন কারিগর পরিবর্তনের কারিগর শিরোনামে আপনারা সেখানেও চাইলে যারা প্রিন্ট ভাষণে ভাষণে দেখতে চান সেখানে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি ওনাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাগুলো থাকবে আমি ওনাদের আলোচনা যেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে আপনারা যদি বংশের প্রতি কারো আগ্রহ জন্মায় পঞ্চায়েত যে করতে চান সেক্ষেত্রে ওনারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করলে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে ওনারা সবসময় প্রস্তুত প্রিয় দর্শক আজ একটুকুই আপনাদের সাথে আবার আগামী বুধবার আবার নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমরা ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যারা এখানে আছি আমরা পরিবর্তনের কারিগর যে অনুষ্ঠানের যিনি আমাদের পরিচালনা করলেন এবং এর পেছনে যারা রয়েছেন এবং পূর্বকোণের সবাইকে আমাদের অন্তর থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ